Boniface. Was ist denn nur passiert? Red skin, tails on the back, reminds me of Verda's description of the stolen painting. So ein cooles Gemälde. Gefällt mir eigentlich. The chest has been searched. Aunt May Whiskey, Brandy Bucks. Quite a collection he had here. Also, der Typ hat wohl oft geklaut. I wonder where he got that fancy camera. It appears the wine was truly awful. Despite the overall tendency towards mess, you cannot sit with the drawer pulled out like this. Someone left it after searching. The blood has dried. I've heard of this style of painting. It is called Expressionism. Genau. The wound is precise. It was inflicted by a razor or a knife. Soaked in blood. It seems as if the puddle of blood was here before the rags. Judging by post-mortem rigidity, the body lay here for one or two days. Normal kitchen knife. Could be the murder weapon. Boniface Mercurius Wohnung. Als wir seine Wohnung betraten, fanden wir eine Leiche auf dem Boden vor. Auf dem Schreibtisch bei der Wohnungstür befindet sich eine zerbrochene Weinflasche und ein zerbrochener Bilderrahmen mit blauem Stoffhasern. Die offenen Schubladen deuten darauf hin, dass der Tisch durchsucht wurde. Auf dem Boden liegt ein blutbeflecktes Gemälde. Ich fand Mercurius Leiche in seiner Wohnung auf dem Boden. Alles ist voller Blut, das aus seiner durchgeschnittenen Kehle ausgetreten war. Bei der Leiche fand ich ein Küchenmesser und blutige Lumpen. An den Fingerknöcheln sah ich Blutergüsse. Der Leiche in starre Nacht zu urteilen liegt der Tote bereits seit ein oder zwei Tagen dort. Die Wohnung des Malers wurde durchsucht. Die geöffnete Truhe und herausgezogenen Schubladen deuten darauf hin, dass jemand die Wohnung des Malers durchsuchte. Ei, ei, ei. The photograph was not pulled out in time. Such a waste of material. Look at this, John. Isn't it our stolen demon? <laughs> Maybe I'll see. No, 
Was müsste eigentlich hier so? was gehört, ist da hingerannt, hat dem eine Flasche übergezogen, dann hat der sich gewehrt und ihn umgebracht, oder? Mercurio was developing photographs when the intruder snuck in. Mercurio heard him coming. While the thief was searching the chest, the painter ran towards him with a bottle in his hand. He smashed it across the thief's head. The intruder had no choice but to defend himself and the weapon of opportunity happened to be a kitchen knife. Mercurio stepped aside to grab the painting, but the wine-blinded thief attacked Mercurio's throat. When the thief came to his senses, he saw Mercurio bleeding on the floor. He grabbed the rags and tried to bandage him, but it was too late. Why did Mercurio attempt to snatch the painting in the middle of a fight? To strike the intruder? Not with his painting, it was too important to him. It's time for some chemical magic, John. Der Maler wurde im Kampf getötet. Ein Boniface in Mercurios Wohnung entbrannte ein Kampf, der zum unbeabsichtigten Tod des Malers führte. Der Dieb wollte den Maler nicht töten. Der Dieb hatte nicht vor, den Maler Boniface zu ermorden. Blutbeflecktes Gemälde. Wir fanden dieses Gemälde auf dem Boden von seiner Wohnung. Es ist mit seinem eigenen Blut befleckt. Komische Analyse. Gemälde. Mit Hilfe von Chemikalien konnte ich das Blut von Gemälde entfernen. Es handelt sich um ein Stillleben von Mr. Mercurius Wohnung. Uh, that doesn't look like the painting we need, Sherry. As expected, but that doesn't mean it won't tell us anything. Let's put it on the easel where it belongs. I guess this is his most ordinary painting. Spot the two differences, John. If the intruder didn't take it, the skull should be somewhere here. Monster was actually a man. Poor girl. John, you ought to be thrilled. We are now hunting the devil himself. Uh, what were you saying, Sherry? I was too busy sketching the scene, you know, crimes and such like, daily routine. Did you find something? A photograph. It depicts a man in a red suit with tails sprouting from his back and multiple people in masks watching the scene. It all adds up. But the act of love, it wasn't given willingly, John. It was a violation. And the girl, she was with child. Give that to me now. Did you recognize someone? No. Although the victim is not from Cordona, she is African. Look at the ritual scars on her face. Get that image out of your brain. You have to continue the investigation. I must speak to the landlady. Perhaps she saw or heard something. Sherry, you cannot tell her the truth about Mercurio. It will hurt her. John, that's illogical. Sooner or later, she will come here and discover a corpse, and I still need to talk to her. Just avoid mentioning corpse. All right? Stick to the character. Tell her to call the police. I'll take that into account. And wait here. 
I've redrawn the people in the photograph. Now you can proceed with your investigation without those horrific details. Hi, hi, hi. We must the Gemälde on the Staffel stellen. The Gemälde scheint keine exakte Darstellung des Zimmers zu sein. Johns Zeichnung eines Vergewaltigers. John zeichnete die Fotografie einer Ver Vergewaltigung nach. Ich hatte die Fotografie zuvor in Mr. Matsuris Wohnung gefunden. Auf der Zeichnung ist ein Mann mit rotem Anzug mit Schwänzen auf dem Rücken zu sehen. Johns Zeichnung einer Schwangeren. John zeichnete die Fotografie einer Vergewaltigung nach. Ich hatte die Fotografie zuvor in Mr. Mazzuris Wohnung gefunden. Die Zeichnung zeigt eine schwangere Frau mit rituellen Stammesnarben im Gesicht. Lebender Toter John hält es für keine gute Idee, in der, der Vermieterin zu sagen, dass Mr. Mazzuri tot ist. Er schlug stattdessen vor, dass ich mich weiterhin als der Maler ausgeben sollte. Okay... Besucher könnte nach Foto gesucht haben. Der Besucher könnte versucht haben, die schreckliche Fotografie zu finden und mitzunehmen. Hm. Okay. What's wrong, dear? You look like you've seen a ghost. Can you tell me if anyone else has recently entered the flat? Oh, you're talking about that limping man. I'm sorry I let him in. I was scared. And I thought maybe... Maybe he would motivate you to find money so that you would pay your rent. No offense, dear. Can you describe him? Oh, so you weren't at home. I was so certain you didn't leave your flat that day. He was of average height, had a limp and a tattoo on his neck, and he was smoking Malpal cigarettes. My husband used to smoke those. They have a horrible smell I can recognize from a mile away. Can I ask a favor? Of course, dearie. Please call the police and ask them to enter the flat, and don't look inside until they come up. What? What trouble have you stepped in this time? It really doesn't matter. Thank you, Mum. Ich sagte ihr nicht die Wahrheit. Das kann die Polizei da machen, oder? Was? Oh, Sherry, that was close. But you did everything correctly. Now, take off your outfit. I can't let you walk around in a dead man's clothes. Pretty. Galerie Dieb war in Mr. Mazzurius Wohnung. Boniface Mazzurius Mörder und der Galerie Dieb sind ein und dieselbe Person. Der Dieb wollte die Fotografie stehlen. Der Dieb wollte in der Wohnung die Fotografie stehlen, falls sie jedoch nicht und töte Mr. Mazzurio unabsichtlich. Let's go. Ich glaube, wir müssen mit dem Typ reden. Wenn ich mich nicht irre. I think I'll leave the exhibition in its current state for a while. I'll call it the art of vandalism. Toll. Scheinbar nicht. Was müssen wir machen? Ask for your assistance. Oh, I've heard talk. Perfect, ey. Johns Zeichnung einer Schwangeren. Die Narben auf dem Gesicht der Frau scheinen ihren Ursprung beim Stammesvolk der Ewe zu haben. Auf Corona kann man Ewe nur im Flüchtlingslager unter der Victoria Brücke zwischen Scaladio und Silverton finden. Na ja, sei Dank, du. Murderers! They're completely livid. First they come to our land, then they murder our people. Drop them all into the sea. Murder, beasts. Kommt mir bekannt vor. Hm? Is this familiar to you? A solid question, sir, but I don't have the answer. Oh, 
Where do you think you're going? Speak with the chief. Sir, this place is off limits to the public. Please state your business or leave, or I shall request that the police escort you out. My name is Sherlock Holmes. I'm a private investigator. I'm looking for a witness for a case. A private investigator? Really? Even so, you're not authorised. I can't let you in. And you are? I'm Ronald Harlow, here to handle the refugee situation on behalf of City Hall. I'm the acting supervisor here, so I have full authority here to ask you to leave, or I shall order the police to detain you for trying to pass the blockade. Please, step up. Flaumiger Schnurrbart versucht älter auszusehen. Ist blass und hat Augenringe, arbeitet im geschlossenen Raum. Übertrieben seriöse Kleidung versucht autoritär zu wirken. Feuchte Hände schwitzt und ist angespannt. Saubere Schuhe arbeitet meistens im Sitzen. Ronald, unerfahrener Bürokrat, erschöpfte Bürohengst. Ronald Harlow ist ein blasser junger Beamter, der sein Bestes geht, um ein Flüchtlingslager unter Kontrolle zu halten, über das er im Auftrag der Stadtverwaltung die Aufsicht hat. Er ist nicht allzu glücklich über diese große Verantwortung, hält sich jedoch streng an die Vorschri Vorschriften und erlegt alle Aufgaben, die ihm übertragen wurden. Allerdings scheint ihm die Erfahrung zu fehlen, um mit Problemen fertig zu werden, die sich außerhalb seines Büros abspielen. Mit seinem flaubigen Schnurrbart versucht er älter auszusehen, als er tatsächlich ist. Seine blasse Haut und dunkle Augenringe deuten darauf hin, dass sein Büro nur schwach beleuchtet ist. Zudem verlässt er es selten, was an seinen sauberen, kaum zerschlissenen Schuhen zu erkennen ist. Mit seiner Kleidung will er Respekt einflößend ein aussehen, doch angesichts des Wetters auf Cordona wirkt das unpassend. Seine schwitzenden Hartflächen legen den Schluss nahe, dass es eine große Belastung für Mr. Hallow darstellt, sich außerhalb seiner Komfortzone zu bewegen. Also ich finde, das da kommt hin. Ja. What about the murder that this crowd keeps shouting about? It's mere assumption. I assure you that the situation is under the police's control. I know you want to deal with this in the right way. You are obviously a professional and a responsible person, but you clearly have never handled a situation like this before. I am handling it, Mr. Holmes. Don't question my capability here. And tell me how you do it. You can't even calm this gathered crowd, and as for the police, they're not quite managing it either, are they? You consider yourself a problem solver, but until today, you've been solving problems sitting at your desk in a dark corner of a city hall room. Here, you need a more practical approach. What are you driving at, Mr. Holmes? I can help you to handle the situation if you're truly interested in solving things quickly and quietly. And how exactly would you manage that? Simply tell the police that I'm with City Hall and I'm permitted to investigate the scene. I'll work out the rest. But in return, I need your help finding my witness. She's a young refugee. She's with child or was with child recently. Look. There is indeed a dead body inside the camp. So even if the girl you are looking for is there, all the refugees are now being detained and interrogated by the police. They won't allow you to speak with her, and I can't do anything about that until the situation settles down. So it's in our mutual interest to settle it. Oh. I suppose that things are bad enough that I ought not shy away from help. All right, Mr. Holmes. I'll tell the police to allow you to come inside. Just tell me when you're ready. I'm ready to take a look at the scene. All right. Go inside the camp and find Inspector Chooksbury. He's the officer investigating the scene. Tell him I sent you. Say you're an independent expert from City Hall. He'll fill in the details for you. I'll find my way with words. Thank you, Mr. Harlow. What are beasts!